Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre tier list sur les Pokémon de la première génération. C'est déjà, si je comprends bien, la sixième ou septième partie, septième partie, euh, oui, septième partie déjà. Euh, ça prouve qu'il y, y a beaucoup de choses à dire hein, sur la première génération et c'est loin d'être fini, hein. vous voyez la liste qu'il nous reste. Et on s'était arrêté à Ossatueur et Osley, comme on peut le voir ici. Euh, Ossature hein, qui est bien connu hein, pour être euh, le Pokémon euh, ou esprit gardien hein, de la fameuse tour de l'avant-ville. Euh, vous savez où on utilise le Scope Sils de, de Giovanni hein, pour révéler le spectre et derrière on a un Ossature. Ossature, je trouve que c'est un des Pokémon les plus stylés euh, du jeu, euh, de la génération je veux dire. Alors au niveau des stats, il faut quand même noter qu'il a son objet. Hein. Je ne sais plus quand est-ce qu'il l'a obtenu. C'est le Tick Club là. Euh... Je sais, je, sais, euh, je sais, non, avant il n'y avait pas les objets. Après il n'y a eu que les restes. Donc il l'a il a il a obtenu tard. C'est-à-dire qu'avant, sans son objet, bah, il ne tapait, il tapait pas assez fort. Mais quand il a eu son objet, il est devenu euh, plus fort. Surtout, euh, les talents sont correctissimes. Disons que Ossature de la Loi profite plus, par exemple, de Rockhead avec bout de feu stabé que ça. Par contre, la Lightning Road, bon, ça. Euh, il y a déjà une unité de type électrique, euh, à moins que tu anticipes euh, un, un, un truc de type électrique qui va venir sur toi. C'est pas si mal que ça. C'est pas c'est pas oufissime, mais c'est pas si mal. Mais bon, à côté, euh, bon, il a, même s'il a 110 en défense, il a, une, il a 60 en PV, 80 en, en SPDF, il est très lent. Les stats sont pas incroyables. Clairement, comparé à d'autres Pokémon de type sol, c'est sûr que c'est pas ouf. Le type est bon, hein. évidemment, le type seul, c'est un des meilleurs types euh, du jeu, mais des meilleurs types offensifs du jeu, surtout, évidemment. Mais c'est vrai que les stats sont, font un petit peu de peine euh, pour ce Pokémon. Par rapport à Osley, alors c'est sûr qu'Osley n'est pas bon en comparaison, mais il y a une suite, il y a une logique. Et puis c'est assez rigolo, hein, avec euh, l'os, euh, comme ça. Ça fait un peu préhistoire, c'est plutôt euh, c'est plutôt original. Je ne les, les mettrai pas très très haut, parce que ce n'est pas mes Pokémon préférés. Évidemment, j'ai pas de coup de cœur en les voyant, très clairement. Et de loin je pense que moyen tiers c'est une, une bonne note alors ensuite nous avons uh, kikli et uh, tagnon alors c'est hitmon uh, hitmon chan uh, hitmon je sais pas quoi là Hit. Alors du coup, euh, alors donc c'est un type combat. Alors encore une fois, hein, les types, le type combat, je l'avais déjà dit euh, quand j'ai commencé le premier, j'ai commencé à parler du premier. Le type combat, c'est un des types que je préfère dans le jeu. Après lui, c'est un des plus moches. Hein. Quand même, faut voir la, la dégaine du truc. Euh, c'est vrai que ça donne pas envie. Hein. Par contre, sur les stats, bon, même s'il a une défense de merde. Hein, Très clairement, voir un 53 en défense, 50 en V, c'est à peine autant que le bulk de Alakazam sur le physique. À peine plus. Donc c'est quand même triste. Par contre, il tape très fort. Euh, Peut-être qu'il manque un peu de vitesse. Après, c'est le souci des Pokémon de la première génération, encore une fois. Il y a des stats qui sont un, un peu moyennes pour, pour le Pokémon. Mais bon, voilà, c'est pas si mal que ça. Après, même, même, même si là, encore une fois, une bonne SPDF, si t'as une mauvaise CV derrière, c'est c'est un peu moyen. 50 en PV c'est pas beaucoup. Un peu comme euh, un peu à l'idée de Motisma, quoi, c'est un peu ça. D'avoir une bonne défense mais une petite base PV. Au niveau du move pool, bah il a un très bon move pool offensif hein, qui est adapté hein, au Pokémon. Donc ça, à la rigueur, c'est pas très très grave. Mais encore une fois, est-ce qu'il se démarque des autres Pokémon de type combat Pas vraiment. Les talents sont pas mauvais, mais euh, dans, quand tu analyses l'ensemble. Bah, tu vas trouver des Pokémon de type combat qui vont être meilleurs hein, parfois. Pas forcément plus rapide, pareil, mais juste plus de bulk, euh, qui tape plus fort. Hein. Il y en a, hein, des types combat, il y en a à la peine. Ouais, il est pas. Il me convainc. Il m'a jamais trop convaincu hein, qui clean. Mal, mal, malheureusement. Par contre, Tainon, il est beaucoup plus beau. Hein. Lui, Tainon, il est beaucoup plus stylé. J'aime beaucoup le Pokémon, plus le Pokémon Puncher. La, le style du Pokémon est plus beau. Hein. Et puis surtout, euh, j'aime bien l'utilisation de, de Iron Fist, là, qui, qui, qui s'accompagne même mieux que, que l'autre avec les pieds. Hein. Clairement, bah oui, forcément, parce qu'il tape avec les points. Il tape moins fort, par contre, il est plus lent. Il gagne en défense, mais c'est pareil, il a une petite passe. Ah, les stats sont, les stats sont moins bonnes, on est d'accord. 
Mais pour autant, j'ai toujours préféré jouer euh, Tainion que, que Kikli. Pareil, ça démarre pas beaucoup des autres Pokémon de type combat. Hein. C'est loin d'être un, un de mes Pokémon de type combat préférés. Hein. Mais comparé à Kikli, déjà, c'est mieux. Euh, je préfère ce Pokémon, hein, clairement. On va le mettre dans, dans moyen. Ensuite, euh, Excellang, donc c'est Likitong, je crois. Likitong, c'est ça. Alors, ce Pokémon, euh, bah, je suis en mode pff, rien. Il ne m'attire pas, les stats ne m'attirent pas, euh, alors que pourtant, il n'a pas un mauvais move pool. Hein. Mais après, Coup de Langue est plus utile avec, son, avec ce move pool que, que lui. Parce qu'il euh, a un coverage de. Il a une myriade de moves offensifs. Hein. Il a sabotage, laser glace, déflagration, séisme, j'en passe. À côté, il est un peu limité en option de soutien. Je sais même pas s'il a du soin. Il a, il a même pas un bon soin. Non, il a, il a rien. Par contre, euh, bon, les talents, c'est un peu bof. Le type euh, est mauvais. Le type est mauvais. Il est lent. Il tape pas fort. Excellent en lui-même, euh, vaut mieux jouer coup de langue qui est apparu après quoi. Si tu veux vraiment jouer euh, cette famille-là. Et encore, euh, coup de langue à côté, bon on n'est pas de la. c'est pas de la première génération, mais il n'est pas bon non plus. Hein. <rire> il n'est pas très très bon. Ah, S'il tape pas assez fort. Voilà, donc euh, lui, bah c'est en mode. Euh, moi j'irai sur claquer au sol, hein, parce qu'il m'a jamais attiré. Hein. Quand tu m'attires pas du tout euh, comme Pokémon. Euh... Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite, euh, Smogo et Smogogo. Alors là, on est dans le euh, grand classique Pokémon, hein, si j'ose dire, parce que c'est un Pokémon qu'on voit avec la Team Rocket. On le croise beaucoup euh, à ce moment-là du jeu. C'est un Pokémon qui donne envie sur le papier, mais qui est parfois très décevant. Hein. Euh, par rapport à la configuration des statistiques, encore une fois, euh, le fait qu'il tape moins fort sur le spécial, mais tu préfères le jeu sur le spécial, euh, il est un peu trop lent. Il, tente le il a une bonne défense, mais bon, la SPDF est moins bonne. Il a l'évitation, excellent talent pour tanker évidemment le Team Sol, ça lui donne une immunité. Alors, il faut comprendre qu'en première génération, il n'avait pas de talent, hein, donc ça veut dire qu'il était faible hein, à ce type. Euh, il a obtenu euh, après. Hein. Donc, euh... c'est dommage, dommage parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Bon, il, a, il, a un peu de, il a un peu de mal quand même. Hein. Là. On est d'accord. Il n'est pas très adapté ce Pokémon parce qu'il manque d'options, surtout un, un bon bouffe de soin. Ça n'aurait pas, pas mangé de pain très clairement. Ah il n'est pas, pas mauvais, hein, il n'est pas si dégueulasse que ça. Il a, il a du potentiel, enfin, il aurait pu avoir plus de potentiel. Le design, bah, c'est un Pokémon de type poison, donc c'est sûr que c'est censé être assez moche. Dans l'ensemble, c'est un Pokémon de gaz, quoi. Donc, il n'est pas très très beau. Mais il se raccorde à l'idée du Pokémon poison qu'on aime voir en tant que Pokémon poison. Le design n'est pas incroyable, mais il y a du potentiel. Il y a évidemment une large cohérence avec Smogo. Donc honnêtement, euh, c'est pas incroyable. Hein. Ça va rester moyen tiers, à mon sens. Parce que ça aurait pu être... Il y avait un truc à faire. Il fallait... On aurait pu faire plus avec ces, ces deux Pokémon-là. Donc euh, je me dis que moyen tiers, ça y est. Rhinocorn et Rhinoféros. Et on va s'attaquer euh, au premier Pokémon euh, ayant été créé. Parce que le premier Pokémon qui a été créé, c'est Rhinoféros. Hein. Ce n'est pas Pikachu, ce n'est pas Evoli, ce sont des mascottes. Le premier Pokémon créé, c'est bel et bien Rhinoféros. Hein. Et d'ailleurs, c'est un, bon, le meilleur Wallbreaker du jeu, un des rares qui pouvait venir sur Tauros, hein, évidemment. Euh, presque le seul meilleur, hein, d'ailleurs, à venir euh, pour l'époque. Hein. Il était très fort, hein, ce, surtout que les EV, je rappelle qu'ils étaient maximisés partout. Hein. Donc ça veut dire que ses défenses étaient très élevées hein, et euh, il prenait quand même de gros dégâts. Donc imaginez un petit peu ce que, ce que valait ce Pokémon à l'époque. Son type offensivement est excellent, euh, type roche et sol évidemment. Défensivement, euh, non, c'est un des plus mauvais types défensifs du jeu avec le nombre de faiblesses que l'on peut voir hein, et des types qui sont extrêmement gênants, bien évidemment. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que c'est pas sexy. On a la même carrière au niveau des stats que les Pokémon de type proche classique. Ça veut dire que sur le physique, euh, il tape très fort. Hein, 130 en attaque pour l'époque, c'était très fort. Un bulk physique très bon. Mais euh, du, du côté du spécial, c'est euh, naze. La vitesse, c'est naze aussi. Euh, voilà, ils n'ont jamais connu pour être très très lent. Mais en même temps, quand tu vois le Pokémon, tu comprends pourquoi. Euh, 
Rhinocorn, euh, même s'il y a la logique du rhinocéros, il est moche, Rhinocorn. Rhinocorn ne donne pas envie. Rhinocéros est ultra classe, par contre. Ultra. Rhinocéros, honnêtement, déjà, j'adore Rhinastock. Hein. Rhinastock, c'est encore mieux. Tellement stylé, ce Pokémon. Euh, et puis, il est tellement fort. Il a des talents qui, qui sont good, surtout Solid Rock. C'est un, un Rhinocéros en mieux, hein, forcément. Mais Rhinocéros, j'ai toujours apprécié hein, ce Pokémon. C'est un Pokémon qui est très très classe. Il y a, il y a, de, bonnes choses à faire, euh, il y a bonne, de bonnes choses à faire avec lui. Franchement, Rhinocéros, ça a toujours été un, un, un bon Pokémon. C'est pas un Pokémon où je me dis, waouh, c'est mon préféré, c'est un gros coup de cœur. Mais il a toujours été très stylé pour moi. Rhinocorn, par contre, lui, euh, bah, il n'est pas très très beau. Rhinocorn, par contre, c'est un peu Osef, mais voilà. Je me, me permettais de, de dire ça. Alors ensuite, euh, le Vénard, <rire> le Vénard, le fameux, hein. le fameux euh, Pokémon Cancer par excellence. Et d'ailleurs, euh, c'est un des euh, meilleurs Pokémon de type normal du jeu, juste parce qu'il est très Cancer. Hein. C'est pas ça, alors que d'habitude, un type normal, tu sais pas quoi en faire dans ta team, mais lui, euh, parce que tout son combo de mots finalement, son utilité sur le terrain, son bulk, il a une base, des meilleures bases PV du jeu, il a accès à l'Evolu Rock, il a aussi une des plus mauvaises défenses physiques du jeu, hein. 5 en défense, on peut pas aller en dessous. Euh, mais évidemment, hein, tous ceux qui affrontent un bon Levenard bien défensif euh, doivent s'attendre à passer plusieurs heures sur le terrain, à essayer de le tuer, <rire> parce qu'il te saoule, il peut se soigner en permanence, il a les pièges de rock, euh, etc., etc. Il a un, voilà, il a le... Avec euh, Frappe Atlas qui t'affaiblit, qui il peut te toxique la gueule euh, en, en permanence. Tant que t'as un Pokémon de type acier, j'ai envie de dire ça va, mais euh, avec Natural Cure hein, qui lui permet de se soigner de son statut, évidemment. S'il avait régé force ce Pokémon, il, a, ah ouais, son, il serait encore plus cancer qu'il ne l'est déjà. Hein. Et puis comme il a, il a un type normal, il a qu'une faiblesse. Donc ça, à part s'il tombe sur des, des attaques de type combat, ça reste très gênant. Mais globalement, il prendra pas, il prendra jamais trop trop de dégâts tant que ça reste sur, sur le spécial. Surtout avec les volumes. Après, ce que le Pokémon est beau Non. Le design du Pokémon ne m'attire pas. Est-ce que j'aime jouer Cancer avec le Vénard Non. Donc, euh, si je dois me placer... Moi, là, ce que j'ai expliqué, c'est uniquement euh, le positionnement du Pokémon en combat. Après, est-ce que c'est ce que j'aime jouer Non. Est-ce que j'aime le Pokémon et je le trouve beau Non. Donc là, si je parle uniquement de moi, de mon bagage à moi, bah, c'est sûr que ça va être du bof. Hein. On est assez d'accord à ce niveau-là. Je l'ai presque jamais joué. En fait, c'est tellement chiant à jouer. Aussi. La stratégie aussi cancer que ça. Ensuite, euh, sac de nœuds. C'est Tanguela, si je ne dis pas d'annerie. Un bébé euh, boule de nœuds, du coup. Puisqu'il a obtenu une. Euh, bah, il évolue en boule de nœuds en quatrième génération. C'est un Pokémon qui est euh, globalement plutôt bien adapté à, à son rôle. Hein. Il a des talents qui sont adaptés. Hein. Il, a régé, il a obtenu après. Euh, Régé Force, Régé Force qui se combat très bien avec le côté défensif de son Evo surtout. C'est un Pokémon qui est plutôt intéressant. Après son type est mauvais, hein, le type plan pur, on sait que c'est un des pires types du jeu. Même si ça apporte de, de bonnes résistances, encore une fois, il hein, ne faut pas oublier que ça apporte des résistances qui sont très rares dans le jeu, hein, électrique, sol et eau. Bon, par contre, il a un bulk spécial de merde, il est lent. Et puis pareil, hein, il a beau avoir une bonne défense, si t'as que 65 en PV, c'est pas suffisant. Bon, en... <coughs> vaut mieux, euh, quand on regarde ce Pokémon, on va dire, bah vaut mieux clairement jouer boule de nœud. Ça c'est sûr que il n'y a pas photo. Si on se place uniquement du côté de la première génération, bon, le design, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un, un entremêlement de, de, de fils de ficelle, une sorte de liane, j'imagine. Ouais, le design n'est pas sexy, hein. on, 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 pas, faut pas se mentir à ce niveau-là. Bon, je ne l'ai jamais joué comme ça, j'ai toujours plus joué boule de nœud en fait. Hein. Donc au final, je ne peux pas me faire à l'idée. Ce serait plutôt bof hein, pour moi. Il n'y a pas grand chose qui se démarque. Il a beau avoir du potentiel euh, si rien ne me, me donne envie chez le Pokémon à côté. C'est sûr que c'est pas ouf. Alors, euh, allez, on va s'en faire. On va finir avec Kangourex. Euh, ouais, j'aime bien. On, on prend son temps. On prend son temps. On n'a pas besoin de se presser. Kangourex et Mega Kangourex. Alors, ça, c'est euh, un des Pokémon les plus stylés de la, du jeu. Hein. Kangourex, j'ai toujours adoré ce Pokémon. Son, sa méga évolution, c'est une excellente méga évolution. Hein, Puisqu'il est carrément passé de PU à Uber avec une méga. Donc, euh, voilà. 
Les stats, elles étaient moyennes en tant que Pokémon, en tant que Kangourex normal. Donc voilà, encore euh, la première génération, tu as des stats moyennes à peu près partout. L'attaque la, spéciale de merde, ça évidemment. Euh, bon, avant, au début, il, a, il avait 80, donc euh, il pouvait s'en servir. Mais après, euh, c'était plus vraiment le cas, donc il a été nerf à ce niveau-là. Sachant qu'il a un, un excellent move, un bon move spécial hein, qu'il aurait pu euh, réutiliser derrière. La méga avec parental bond où tu peux mettre euh, deux coups euh, en, en une fois. Très stylé, hein, Kangourex et Mega Kangourex. <rire> Pourtant, c'est des Pokémon de type, c'est un Pokémon de type normal, hein, donc son type est, est, est pas terrible. Et puis la Scrappy, hein, il, peut, il a un bluff qui peut passer les Pokémon de type Spectre. Non, il a tout, j'ai jamais été déçu à, à jouer Kangourex. Hein. Enfin, j'ai toujours aimé ce Pokémon. Il n'est pas, il est pas, il est pas lent. Hein. 90 en vitesse, c'est pas si lent que ça. C'est pas, moi hein, oh, je, je vais les mettre dans très stylé. Hein. C'est pas mes préférés. Ça, ça a beau être un des, un des Pokémon que je, ça reste un des Pokémon que je trouve les plus stylés de la génération, mais c'est pas en mode waouh le coup de cœur. Mais ils sont stylés. Voilà donc du coup euh, qu'est-ce qu'il nous reste à voir Il nous en reste euh, encore une grosse poignée. On va finir par tout faire hein, de toute façon, euh, mais je préfère prendre mon temps. Voilà, je veux pas aller euh, trop vite. En tout cas, on s'arrête là, euh, on s'arrête là pour cette vidéo. Et on se retrouve euh, du coup euh, bien la, la prochaine fois hein, pour, euh, pour la suite de cette petite tier liste à faire sur les Pokémon de la première génération. Merci beaucoup euh, évidemment de m'avoir suivi et on se dit à très vite.